Welcome to the Berkshire Immigrant Center's third annual One World event. <laughs> Special thanks to our lead sponsors, Sherwood Gundy. Unfortunately, he couldn't join us tonight. Um, gracias especiales a nuestros patrocinadores principales. Um, el primero, Sherwood Guernsey, que no pudo estar aquí con nosotros hoy. And our lead business sponsor, Greylock Federal Credit Union, for their steadfast support of the celebration two years in a row. Y a nuestro segundo patrocinador, Greylock Federal Credit Union, por su firme apoyo durante estos dos años consecutivos. My name is Michelle Lopez. I'm the executive director of the Berkshire Immigrant Center. Mi nombre es Michelle Lopez y yo soy la directora ejecutiva del Berkshire Immigrant Center. This is Lorena Deuce, our director of client and community services. Y esta es Lorena Deuce, directora de um, servicios al cliente y a la comunidad. And it is our great privilege and pleasure to be here with you all today. Thank you for coming out to celebrate BIC's 25th anniversary and Immigrant Heritage Month with us tonight. Y es un gran placer y gran honor que ustedes estén aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por venir a celebrar con nosotros el año número 25 de nuestro centro y el mes de la herencia inmigrante. This event would not be possible without the incredible hard work of Mariana Putas, One World Celebrations Committee Chair. Este evento no sería posible sin el trabajo increíble y muy duro de la presidenta del comité, um, Mariana Putas. Kate Barton, BIC's board co-chair. Uh, Kate Barton, la co-presidenta del Centro de Inmigrantes. Cheryl Leshner, BIC's development director. Cheryl Leshner, um, el, la directora de, de, um, de desarrollo del Centro de Inmigrantes. And BIC's event committee, board, staff, and volunteers. You all have truly outdone yourselves this year. Thank you. Y el comité de eventos del Centro de Inmigrantes, la junta directiva, el personal y los voluntarios, ustedes se han supera superado a sí mismos este año. Muchas gracias. So for those of you who don't know, BIC was established in 1997 as a resettlement project for Jews escaping the former Soviet Union. Para los que no saben, uh, el Centro de Inmigrantes fue establecido en el año 1997 como un programa de reasentamiento a los judíos que estaban escapando de la Unión Soviética. The center has grown considerably, recently becoming an independent 501c3 late last year. El centro ha crecido considerablemente, recientemente nos convertimos en nuestra propia organización sin fines de lucro el año pasado. So much clapping, you guys are great. <laughs> <laughs> Muchas gracias por aplaudir. Our mission is to advocate for the rights of all immigrants by helping them navigate the complex U.S. immigration system with affordable legal services, local resources, and education. Nuestra um, misión es abogar por los derechos de los inmigrantes, ayudándoles a navegar el sistema migratorio de los Estados Unidos con um, servicios um, eh, asequibles. <laughs> we provide our clients with the tools to help them overcome financial and cultural barriers with the goals of strengthening civic engagement and creating equal opportunity for all. The center supports changes to systems which are unjust to immigrants and supports state and national immigration advocacy efforts. Uh, nosotros proveemos a nuestros clientes con las herramientas necesarias para ayudarles a sobrepasar cul um, barreras culturales y financieras con el... Um, con el compromiso de fortalecer um, la oportunidad para todos. El centro también apoya um, los sistemas que son injustos a los inmigrantes y apoya esfuerzos de defensa a nivel nacional y estatal. We envision a future in which equal opportunities will be available for all. Nosotros um, envisionamos un futuro en el que las oportunidades son iguales para todos. Immigrants will receive the support necessary to adapt to their new homes. Los inmigrantes van a recibir el apoyo necesario para adoptarse a su nuevo hogar. Local communities will actively welcome immigrants and ensure equitable access to opportunities. Las comunidades locales van a um, darle la bienvenida a los inmigrantes de forma activa y van a garantizar el acceso equitativo a las oportunidades. And immigrants' voices will be at the table when all decisions impacting communities are made. Y las voces de los inmigrantes van a estar siempre invitadas a la mesa cuando las decisiones importantes son hechas. 
So far this fiscal year, the center has assisted more than 800 clients from over 70 countries in several languages, and we know that these numbers will only continue to increase. Uh, por lo que va de este año, el centro ha asistido 800 clientes de 70 países diferentes en diferentes uh, lenguajes, y sabemos que estos números van a continuar incre incrementándose. Thank you all for being here to support local immigrants who make our communities better and stronger by choosing to bring their many talents knowledge, and varied skills to the Berkshires. Muchas gracias por venir a apoyar a la comunidad inmigrante que hace nuestra comunidad mucho mejor, mucho más fuerte, eh, trayendo su talento, su conocimiento y sus habilidades a los Berkshires. Now, without further ado, I am honored to introduce James Warwick, our Master of Ceremonies, to you all. Sin más que agregar, eh, estoy honrada de presentarles a ustedes a James, James Warwick, nuestro maestro de ceremonias. James. Yes. <laughs> James, a native of the United Kingdom and Berkshire resident, trained at the Royal Central School in London, graduated with the Spotlight Award for Most Promising Actor, and has acted in TV series including Doctor Who and Partners in Crime for PBS Masterpiece Theatre, along with numerous television guest roles. Uh, James es nativo de eh, el Reino Unido y es residente de los Berkshires. Él fue formado en la escuela Royal Central, Central en Londres y, es y se graduó con un uh, premio a Spotlight como el, más, el actor más prometedor. Él también ha actuado en series como Doctor Who Partners y Partners in Crime del teatro PBS Masterpiece. Locally, he has directed Mothers and Sons by Terence McNally for our host Shakespeare and Company which earned him the Berkshire Theatre Critics Association's Outstanding Director of the Year Award. Localmente, él ha dirigido la obra Mothers and Sons, uh, que es de nuestros anfitriones aquí del Shakespeare and Company, y también um, ha recibido el premio como director uh, destacado del Berkshire Theatre Critics Association. He won the award again for directing The Children by Lucy Kirkwood at Shakespeare and Company and has continued his work with Shakespeare and Co. by directing Lonsko's The Chairs last summer and directing Grief the Musical this summer. El ganó otro premio también por dirigir The Children por Lucy Kirkwood aquí también en Shakespeare and Company y ha continuado su trabajo eh, con Shakespeare and Company este verano eh, dirigiendo Lonsko eh, The Chairs. Thank you so much, James. Take it away. Gracias, James. Well, um, what a pleasure. Thank you. Oh, I better go to the mic, haven't I? What sort of an actor am I? Um, you don't have to translate that. Um, um, thank you, Michelle, uh, for that very generous introduction. Gracias, Michelle, por esa introducción tan generosa. Uh, greetings, everyone, and welcome to the 25th anniversary of the Berkshire Immigrant Center. Saludos a todos y bienvenidos al aniversario número 25 del Centro de Inmigrantes de los Berkshires. Uh, gala tonight is named One World Celebration. O-W-C, One World Indeed. Nuestra gala esta noche se llama One World Celebration, la celebración Un Mundo, y definitivamente es Un Mundo a celebration of this beautiful world we live in and the inclusive equal opportunity we should offer to those who will enrich our local communities. Una celebración de este hermoso mundo en el que vivimos, en el que todos deberíamos ser inclusivos y um, dar oportunidades para esos que hacen nuestra comunidad más rica. I'm truly grateful and humbled to be your host for this evening's wonderful gala. Yo me siento muy um, humilde de ser su anfitrión esta noche para esta gala. Um, I'm a fairly recent immigrant. Yo soy un inmigrante bastante reciente. And I realized that I did have a few advantages. Y me di cuenta que sí tenía un poco de eh, ventajas. Mainly that I'm from England and I speak roughly the same language. Más que todo que soy de Inglaterra y más o menos hablo el mismo idioma. However, 
I still had to go through the same rigorous immigration requirements as our recent friends from other countries. Sin embargo, yo también tuve que pasar por todos los uh, requerimientos rigurosos como nuestros amigos de otros países. I can honestly tell you that I wish I'd had the Berkshire Immigrant Center beside me to assist me in the extremely complex bureaucratic process to becoming a legal resident in the United States of America. Les puedo decir honestamente que hubiese querido tener al Centro de Inmigrantes de los Berkshires en ese tiempo para que me ayudara a navegar la burocracia y lo complejo que es convertirse en residente permanente de los Estados Unidos. Um, just a little bit of uh, background to me and my journey here to the beautiful Berkshires. Uh, un poquito de historia acerca de mi um, recorrido para llegar a los Berkshires. I've been fortunate enough to make my living as an actor and theatre director in England and Europe. Yo he sido muy afortunado de hacer mi vida, de hacer mi vida como actor um, y teatro en Inglaterra y Europa. For let's say several decades. <laughs> Digamos que por algunas décadas. <laughs> um, in 1993, I was asked by PBS WGBH in Boston. En 1993 me, eh, fui preguntado por PBS WGBH de Boston to fly to America for the first time to do a publicity tour. Uh, de, me fue pedido que viajara a los Estados Unidos para hacer eh, un tour de publicidad. Um, I'd made a TV series uh, co-starring with Francesca Annis playing Tommy and Tuppence. Yo hice una serie de televisión en la que estaba con Francesca Annis y estaba eh, Haciendo de Tommy and Tuppence. 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 <laughs> Two pence. Two pence. <laughs> Everybody knows that. <laughs> Todo el mundo lo sabe, yo no. <laughs> uh, this um, was um, uh, an Agatha Christie series. Esto fue una serie de Agatha Christie. Called Partners in Crime. Llamada Cómplices um, or Partners in Crime. Which has been remastered. Lo que ha, que ha sido remasterizada. And is showing again right now on Amazon Prime. Y está siendo mostrada ahora en Amazon Prime. <laughs> the great thing about being digitally remastered. Algo que es increíble de ser remasterizado digitalmente. Is you look better than you made it in the first time. Es que te ves mejor de lo que te veías la primera vez. <laughs> so, uh, who wrote this? Um, um, on that first visit to America, en esa primera visita a América, I was offered a couple of acting jobs. Yo, a mí me ofrecieron un par de trabajos de actuación. But I didn't have a work permit to accept the offers. Pero yo no tenía un permiso de trabajo para aceptar la oferta. Hello, Berkshire Immigrant Center. Hola, Centro de Inmigrantes. I, I really wish I'd known you then. Um, I did get a temporary work permit. Yo sí obtuve un um, permiso de trabajo temporal. A short O-1 visa, they called them back then. Eh, una visa que se llamaba O-1. And I applied for a green card in 2005. Y yo to, apliqué para mi residente permanente en el 2005. Uh, to play King Arthur in a U.S. tour of the musical of Camelot. Um, él aplicó para ser el rey Arturo en el musical Camelot. I knew Alan J. Lerner, uh, the author of the musical, and his wife, Liz Robertson. Yo, yo conocía a Alan J. Lerner, el autor del musical, y también a su esposa Liz Robertson. So, with their blessing, Así que con su bendición, the following year I traveled all over America in the back of a bus. El siguiente año viajé uh, hacia América en la parte de atrás de un autobús. To play the role that Richard Burton had uh, played on Broadway with the same producer para hacer el papel que Richard Burton había hecho en Broadway con el mismo productor. Lo único es que él no se tuvo que sentar en la parte de atrás de un autobús para llegar al teatro. This is true. Esto es verdad. We started the tour in Canada. Nosotros empezamos el tour en Canadá. Actually, Winnipeg, to be precise. En Winnipeg, para ser preciso. In January. En enero. Oh. <laughs> and on the bus ride to Kamloops over the Canadian Rockies. Y en nuestro eh, camino hacia el Kamloops en los um, Rockies canadienses. The heating in the bus broke down. La calefacción se dañó. In the middle of the night. En el medio de la noche. Um, 
My theatrical agent in London mi agente de teatro en Londres had stipulated in my contract había estipulado en mi contrato that I had a double seat in the back of the bus que yo tenía que tener un asiento doble en la parte de atrás del autobús. King, Porque yo estaba haciendo del rey. So cold, Pero estaba tan frío que habían pedazos de hielo en la parte de adentro de la ventana del autobús. I was freezing and shivering, yo estaba congelándome y estaba temblando. While everyone else in the bus had a fellow cast member Mientras que todas las demás personas en el autobús tenían a un miembro del evento, del elenco, to sit next to and keep warm. sentado al lado suyo y manteniéndolo calientito. We traveled 35, miles on Nos, that bus. Nosotros viajamos 35 mil millas en ese autobús. Y yo pude eh, ver cuán grande y hermoso este país es. I was incredibly fortunate to follow this with a six-month run, six-month run on Broadway. Yo fui muy afortunado de um, hacer esto durante seis meses en Broadway. Playing the ideal husband in Oscar Wilde's An uh, Ideal Husband. Haciendo de el esposo ideal en la obra de Oscar Wilde con el mismo nombre, un esposo ideal. I was incredibly fortunate. Uh, so in 2007. Entonces en el 2007. I decided to make the big move Yo decidí hacer la gran mudanza and make America my new home. Y hacer América mi nuevo hogar. In 2009, when Barack Obama became president of the United States, en el 2009, cuando el presidente Obama se hizo presidente de los Estados Unidos, I knew I wanted to become a citizen. Yo supe que quería convertirme en un ciudadano. In order to vote and commit myself fully to my new community para poder votar y, y um, ser parte de esta nueva comunidad. If only I could navigate the immigration process. Si únicamente pudiera entender los eh, procesos migratorios. It took five years. Me but, tomó cinco años. But in 2014, Pero en el 2014, I was sworn in at the courthouse in Springfield, Massachusetts. A mí, yo fui juramentado como ciudadano americano en una corte en Springfield, Massachusetts. With about 70 other brand new citizens from many different countries. Con acerca de 70 otros eh, nuevos ciudadanos americanos. It was a truly joyous ceremony. Fue una ceremonia muy emotiva. And I stopped off at Home Depot on the way home. Y cuando salí de la ceremonia, yo paré en Home Depot. To buy an electric doorbell para comprar un, um, un timbre eléctrico that played the Star Spangled Banner. que tocara el himno nacional. I, I promise you this is true. Les prometo que esto es verdad. Um, uh, so whenever a visitor rang the doorbell of my new home in the Berkshires, entonces, cuando yo tenía algún visitante tocar el timbre de mi nuevo hogar en los Berkshires, ellos sabían que yo me había convertido parte del sueño americano. Um, in my kitchen, en la pared de mi cocina, in pride of place, en un lugar muy preciado, is a letter, hay una carta with a heading, the White House, con el membrete de la Casa Blanca. And signed personally by President Barack Obama. Y firmado personalmente por el presidente Barack Obama. It's an inspiring letter. Es una, let una carta muy inspiradora. I want to read some of the contents to you now. Y quiero leerles a una parte de la carta ahora a ustedes. Um, this is it. That's, esa es la carta. The White House. La Casa Blanca. Dear fellow American. Estimado compatriota estadounidense. Since our founding. Desde nuestra fundación. Generations of immigrants. Generaciones de inmigrantes. Have come to this country full of hope for a brighter future. Han venido a este país llenos de esperanza por un futuro mejor. And they have made sacrifices. Y han hecho sacrificios. In order to pass that legacy on to their children and grandchildren para pasar ese legado a sus hijos y nietos. This is the price and the of 
Ese es el precio y la promesa de la ciudadanía. You are now part Ahora eres parte of this precious history. de esta preciosa historia. And you serve as an inspiration to those who will come after you. Y sirves como inspiración para los que vendrán después de ti. We embrace you as a new citizen of our land and we welcome you to the American family. Sincerely, Barack Obama. Te abrazamos como un nuevo ciudadano de nuestra tierra y te damos la bienvenida a la familia estadounidense. Sinceramente, Barack Obama. Two thousand and fourteen. Dos mil catorce. So, a couple of little facts that I happen to know Algunas cosas que les quiero decir del Centro de Inmigrantes. Celebramos nuestro primer año como nuestra propia organización sin fines de lucro independiente. And 25th year as an organization serving the country's estimated 10,000 immigrants. Y nuestro año número 25 sirviendo a la comunidad de inmigrante de los Berkshires, estimado más de 10,000 inmigrantes. The center's volunteer team has been assisting three Afghan sisters since December, and our two staff case workers are assisting seven Afghan clients with their asylum cases. El um, equipo de voluntarios del Centro de Inmigrantes desde diciembre ha estado asistiendo a tres um, hermanas de Afganistán y nuestro equipo de trabajadores de casos están asistiendo a siete clientes que están aplicando para asilo. BIC is on track to assist 800 clients this fiscal year and the highest number of individuals served since fiscal year 2013 when they began filing DACA applications. Para este año, el centro está asistiendo a un poco más de 800 clientes. Este ha sido el número más alto desde el 2013 cuando estuvimos asistiendo a personas que aplicaban a DACA. On to our first musical guests. Y ahora vamos a presentarle a nuestro primer invitado musical. You're in for a treat. Les va a gustar. Jorge Avila is Jorge, a sorry. No, go ahead. Jorge Avila <laughs> is a native of Honduras who first came to the US to study music at college in Georgia. Él es nativo de Honduras y primero vino a los Estados Unidos a estudiar música en una universidad en Georgia. And now divides his time between New York City and the Berkshires. Y ahora divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y los Berkshires. He, he attended the Tanglewood Music Center. Él asistió al Centro de Música de Tanglewood and received his green card under the extraordinary talent category. Y recibió su residencia permanente debajo de la, la categoría de talento extraordinario. And became a US citizen in 2003. Y se convirtió en ciudadano americano en el 2003. Um, Jorge has appeared as concertmaster él ha sido el concertín With the Ridgefield Symphony, con la Sinfonía de Ridgefield, Stanford Symphony, la Sinfonía de Stanford, Greenwich Symphony, la, la Sinfonía de Greenwich, Philharmonia Virtuosi, la Filarmónica Virtuosi, St. Patrick's Cathedral Orchestra, la Orquesta de la Catedral de St. Patrick's, and the Tanglewood Music Center. Y el Centro de Música de Tanglewood. His partner in crime tonight <laughs> is Oren Fader. Su compañero uh, es Oren Fader. A, a so, um, Su colaborador. Colaborador. <laughs> colaborador. <laughs> okay. Explain. Thank you. Oren is a celloist, much in demand in New York City as a chamber musician. He's performed concerts. Um, él es, está en muy, mucha demanda en la ciudad de Nueva York como un músico de cámara y él ha hecho presentaciones de conciertos with a wide range of classical and new music groups. Con una variedad de um, grupos de música clásica y de sociedad de cámara. Including the Chamber Music Society of Lincoln Center. Inclu incluyendo um, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center. New York City Opera. Eh, la Ópera de New York City. New York Philharmonic. La Filarmónica de Nueva York. New York City Ballet. 
el ballet de Nueva York and the Mark Morris Dance Group. Y el grupo de danza Mark Morris. Oren directs the classical mu music programs. Eh, Oren, él dirige um, programas de música clásica. At the SUNY Purchase and Montclair State Universities. A la Universidad de SUNY um, Purchase y la Universidad de Montclair. Uh, he also teaches guitar and chamber music. Él también enseña guitarra y música de cámara. At the Manhattan School of Music and the Borough of Manhattan Community College. En la Escuela de Música de Manhattan y la Comunidad de Manhattan, um, la Escuela Comunitaria. Please welcome. Por favor, Jorge, den la bienvenida. Jorge Avila. Jorge Avila. And Oren Feder. Y Oren Feder. Thank you, James. Thank you, everybody. Welcome. I will. Um, I'll keep my set. Hopefully, a little shorter than James's because I, uh, you know, I can't. I can't compete with that. Um, but I, I, I know you guys want to hear a little music, and um, and that's where I'm here for. I want to start by thanking Michelle. Quiero comenzar por agradecer a Michelle, y, y I want to also thank um, Cheryl, uh, who introduced me to Michelle, and uh, I want to thank him for having me, and the, uh, all the great work you do with the Berkshire Immigrant Center. Y quiero agradecerles a Michelle, a Cheryl, por todo el trabajo tan fenomenal que hacen por el uh, Berkshire Immigration Center para ayudar a todos los inmigrantes, ¿verdad? Um, I am thankful for my dear collaborator, uh, partner in crime. Eh, estoy eh, contento por tener aquí a mi colaborador que me acompaña el día de hoy, Oren Fader. Eh, we're going to start with, um, with a piece very appropriate because we're still in the spring by, uh, by a little bit. So I'm going to start with the spring of Vivaldi. A couple of movements for you, okay? the first and third movement, to just to show you some of the classical stuff I get to do. Voy a comenzar tocando la primavera de Vivaldi, eh, y es eh, para demostrarles un poquito lo que, eh, el entrenamiento clásico que tengo, y, y que estamos todavía en la primavera por unas dos semanas, así que ojalá que la disfruten.
Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. In my introduction, I forgot to say the most exciting thing about this Vivaldi piece, and it's the birds. How brilliant of Vivaldi to have thought of putting... That was, you heard birds, and then you heard the spring storm. That's a storm. So let's hope not for none of those here tonight. Esos eran pajaritos que escribió Vivaldi en música descriptiva. Entonces lo, los trinos esos se supone que son pajaritos de la primavera y hay una, hay una tormenta también. Bueno, um, the, thir the third movement, which is the next movement we're going to play, is a dance pastoral in which the, the shepherds just basically perhaps drink a little too much wine, and they get happy, and they're just like uh, gallivanting through the meadows. So, uh, esta es una danza pastoral en la que los pastores están ahí danzando en, las, uh, en, en los campos, contentos tal vez tomar un poquito de vino, eh, que la disfruten. <laughs> Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. <clears throat> so in developing the program, I, I was talking to, I don't know if it was Cheryl or, or, or Michelle, but I was like, you know, I'm going to start with a little classical stuff because after all, that's what I do most of the time. But then I'm going to go and get all in touch with my Spanishness and my Latinoness. <laughs> Because why not, right? I'm Jorge Avila after all. So, um, not George, whatever. Um, uh, so, cuando me contrataron, me, me, yo, 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 me, yo dije, bueno, voy a comenzar tocando algo clásico, bien entrenado, bien de conservatorio y todo, pero ya después voy a, voy a ponerles un poquito más de sabor latino, ¿verdad? Entonces, eh, I, 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 with, eh, con eso es que vamos a, a, a seguir. So, with that in mind, I'm going to play a piece called The Sweet Popular Español. And it turns out that I'm more Spanish than I thought I was, you know. Yeah, anyway, I did a, a genealogy test and all that. Like, I just, like, you needed to know, just look at me. But anyway. Um, but, it's, 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 y me di cuenta últimamente que soy bastante español, pero nacido y crecido y todo en Honduras. So, I was born, raised in Honduras, so this, you know. But anyway, um, uh, the pieces are called, I'm going to introduce one of them, but the first one's called El Paño Moruno. 
La primera pieza se llama El Paño Moruno. Son bellísimas, son bien cortas, de uno a tres minutos más. They're from one to three minutes uh, long, so no, no one uh, gets scared. There's six of them, okay? Let's go. Yeah. <laughs> So you'll hear a lot of the Spanish stuff, the flair, the flamenco, all that stuff. So the second one is a slower one. It's so beautiful. We thought, oh, should we play it? And then we're like, yes, let's play it. See, I'm a nana. It's called nana. And it's a bursus. It's, it's like a lullaby. And it's so super tender. And, and it's just right now, in this very complicated COVID world we're living in, we just need a little caressing. Esta, esta pieza es una lullaby, como, es un, como una caricia. Eh, de, una, de una madre a un niño, así que ojalá que la disfruten. Es bien lenta, es bien suavecita, pero es bellísima, así que ojalá que la disfruten.
<clears throat> Thank you. The next one is called Canción. Uh, la, la, la próxima se llama Canción. They're so charming, right? <clears throat> They're perfect. Um, la próxima, the next one is called Polo. So, uh, excuse me, uh, perdón, I even got my own word. No, uh, yes. Yeah, no, the second one, I'm sorry. The second one, is, the next one is called, um, yes, keep on forgetting, uh, Jota, Jota. J, the, the, the first letter of my name, Jorge, J, but it's also a dance, so let me not confuse you, it's not just a letter, it's also a dance, J es, eh, es una danza española, eh, y así que si alguien la, la puede bailar, bailar, aquí tenemos espacio, así que, ¿verdad? Bueno.
Thank you. <clears throat> I've always enjoyed me a good jota. It's my, it's my, you know, my first letter, so I love it. Uh, me encantan las jotas. We're going to finish the set with a piece called Polo, and that's where, you know, I got the order confused. So the last piece, la última pieza, se llama Polo. Y, y yo creo que tiene que ver con, con caballos y con... Con, ¿cómo se dice? Carreras de caballos, yo no sé mucho de eso. It has to do with maybe with, the, you know, horse races and things. But anyway, for those of you verse and angry lovers, apparently, so go figure. Wow, okay, I just, um, I now know what my motivation is. Okay, let's do it. <laughs> Thank you, thank you so much. Thank you, bravo, come on, come on, stand up. Thank you. So, um, since, you, uh, since you liked us so much, can we do a short encore? Um, I know that the set was supposed to be short. Uh, yo sé que el set era supuesto ser corto porque ustedes quieren tomar bad vino y bueno y hablar con todos. Pero um, you all want to visit and all that stuff. But there's a song that I have to play for you all. Y se llama Besame Mucho. Okay. Yeah. Yeah, feel, feel free to sing along. <laughs>
Thank you so much. Thank you, Oren. Y muchas, muchas gracias. Es un placer para mí poder representar a los latinos en el arte bella del violín y de la música clásica. It's an honor to be here amongst all of you elite educated people. So it is, I can't wait to talk to each and every one of you. So thank you very much. I have a rather special guest that we didn't know was coming, who just would like to say a few words. And his name is Senator Adam Hines. Is everything you say dramatic? Like that? That was, that was a dramatic introduction. Good to see everybody. Seriously, all I wanted to say is thank you, thank you, thank you for all that you're doing for the Berkshire Immigrant Center. Um, thank you to Michelle. Thanks to everybody who put on this event. Um, the board, I have to say, uh, my wife, Alicia, is on the board, so I, that's why I'm thanking the board as well. Um, you know, I, I just want to say this as well, that, that at a moment in our country where it just feels like everything is going in the wrong direction, um, at a moment when other states are, are putting in restrictive laws, I'm happy to say in Massachusetts, it just became the law of the land that the, the Workers and Family Mobility Act, the immigrant license bill, is, is finally over the finish line. And it's one symbol of many of how we're going to say, no, 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 no. We're going to do it differently here in Massachusetts. And, and so thank you for all of your help, because I know so many of you out there were a part of really raising the flag on this, really making a, a lot of noise on it. So thank you for that. And that's just one of, of many more steps that we have to um, take on. And so um, on that note, oh, I'm sorry. No, go ahead. Okay. <laughs> Jeez. And I'm done. So over to you. <laughs> but literally, I am. Have a great night. Thanks a lot, everyone, for, for your support for the center. Thank you, Thank you Adam. Uh, right, now, we resume our uh, program with uh, a very quick introduction, I promise. Les prometo que esta parte del programa va a ser mucho más corta. Representative Smitty Pignatelli. A uh, nuestro representante, Smitty Pignatelli. He, he, hasn't, he hasn't done anything yet. Can, can you say that again? That was beautiful. Representante Smiri Pignatelli. All ah, right. Oh, my God. <laughs> come here, come here. Um, I have to tell you a, a very little known fact about Smitty. Les voy a dar un, uh, algo sobre el Smitty. His district, the Berkshire 4th District, covers 633 square miles. Su distrito, que es el número 4 de los Berkshires, cubre 633 millas cuadradas. So he looks after a lot of us. Él sirve a mucho de nosotros. Smitty Pignatelli. Smitty right. Pignatelli. Thank you very much. Muchas gracias. We're, to we're going to have Lorena explain what we're doing here today. Did everybody get a program? Um, <laughs> rápidamente, simplemente voy a explicar en español. Right, right, just hold it up. Just I'll make sure everybody's got one because we have extras. Okay. Todos there's, tienen un there's $100. Programa. There's $200. Thank, <laughs> thank you very much. We're done. Let's get on with the show. Um, lo que sucede con este programa es que vamos a intentar recaudar un poco más de fondos. Entonces, en la parte de atrás de su programa hay un número. Um, si usted está interesado en donar dinero cuando él está anunciando el, el monto, usted puede subir su número, eh, su, eh, su programa. No es obligatorio, por lo que puede simplemente esperar a que terminemos esta parte y luego vamos a seguir con música. I have no idea what she said, but it sounded beautiful. So, just follow whatever direction she says. Él no tiene idea de lo que yo dije, pero le sonó hermoso, así que estamos bien. <laughs> All right, did everybody have a good night so far? It's uh, it doesn't feel like June weather though, does it? But the thing I love about the Berkshire Immigration Center is that they are embracing us very warmly for a long time, and how we embrace our immigrants. Are we all products of immigration? Every single one of us. Um, I'd be remiss if I didn't recognize our wonderful District Attorney Andrea Harrington, who's here. Nuestra fiscal de distrito, Andrea Harrington, está aquí. She's been very supportive of, of all of our, our concerns here in the Berkshires, and I, I'm glad she took the time to be here with her wonderful husband, Tim. So thank you both very much. And I can't help but think of my own grandfather at the age of 19, 
who left his home by himself from Italy and came to America. Um, él cada vez que recibe personas en su oficina que son inmigrantes, usualmente los envía a la, a la oficina del senador, pero también los envía a nuestra oficina. Y él piensa mucho um, acerca de su abuelo, que cuando tenía 19 años hizo el viaje desde Italia hasta los Estados Unidos. Y no fue una aventura de 6 o 7 horas de viaje, fue una aventura de 45 y no era un cinco o seis horas en un viaje en avión, fueron 45 días en un bote. And he did that at the age of 19. Y lo hizo a la edad de los 19. And he died when I was about 12 years old. Y él murió cuando yo tenía 12 años. And I honestly don't ever remember him speaking a word of English. Y no recuerdo que él me hablara en ningún momento en inglés. But he understood everything that was going on. Pero él entendió todo lo que estaba sucediendo. And America embraced him. Y América le dio la bienvenida. And he spent 55 years working at what is now Canyon Ranch. Y él pasó 55 años trabajando en lo que es ahora Canyon Ranch. Which was then a private estate. He worked there for 55 years as a greenhouse man. Él trabajó allí por 55 años eh, como eh, en una casa verde. Raised eight children and called Lennox their home. Él crió ocho hijos y llamó a Lennox su casa. And there's not a day that I go into the state house that I don't sit in the house chamber and I look at the names up on the vaulted ceiling. Y no hay un día que pase con que yo vaya a la casa del estado y vea los nombres arriba en el, en el techo. And how proud my immigrant grandfather would be to know that his grandson is in the Massachusetts state legislature. Lo orgulloso que su abuelo inmigrante estaría de él de que él ahora es representante del estado. And, and that's why I love the Berkshire Immigration Center. They provide opportunities for a wonderful life here in America. America needs to wake up. This immigration division between the Democrats and Republicans is embarrassing. Somehow my grandfather made it here. Y por eso es que eh, me gusta tanto apoyar al Centro de Inmigrantes um, y los Estados Unidos debe dar la bienvenida a más inmigrantes. Esta pelea entre republicanos y, y eh, demócratas no tiene sentido. And yesterday morning I was in Jacob's Pillow for a, an amazing uh, a ribbon cutting for a $9 million expansion for our creative economy. We are here to celebrate our cultural economy, the Berkshire Immigrant Center. <laughs> Um, ayer yo estuve en Jacob's Pillow para una, uh, un evento que de recaudación para 9 millones de dólares para eh, construir otra casa allí en Jacob's Pillow y hoy estamos aquí celebrando la cultura. Um, a very brief introduction to our wonderful musical artists who are finishing our program tonight. Alex Torres and his Latin band. Ex orchestra. Orchestra. <laughs> Vamos a presentar brevemente a nuestro último invitado de hoy, Alex Torres y su orquesta. How's everybody feeling tonight? ¿Cómo se siente todo el mundo esta noche? Muy bien, muy bien. Aquí viene lo bueno. Sí. ¿Estamos listos? No. ¿Estamos listos? Are you ready? Mm -hmm. Come on. If you're ready, come on. Come on.
gracias. We are Alex Torres and his Latin Orchestra. We're gonna do some uh, some vacationing. Our first stop is La República Dominicana. Vamos, Dominicano. Santo Domingo. Sin pasaporte. Y sin aplicación. 
y sin obligación, y sin prórroga, oh, ¿eh, okay. <laughs> Sin mucha prórroga por ahí, right there. <laughs> All right. We're happy to be here with Alex Charles and Len Orchestra. We were four days on the Cape, and we're coming right through. So we're having a good time. Before we go back home. We'll dedicate this to all of you. Enjoy.
¡Uepa! ¡Thank you! Yeah. ¡Oh, my God! ¿Dejé a alguien sin saludo por ahí? Para Guatemala también. ¡Oh, Guatemala! ¡Aquí en la casa! ¡Guatemala! ¿Quién más? ¡Oh, Brasil! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Good job! ¡Yes! ¡You got a lot of crown! ¡Beautiful! ¿Qué cosa? Alemania. Germany! Vermont! Vamos a hacer un tema de Colombia. Colombia, ¿cuál es tu favorito tema? La pollera colorada. Con su collera colorada. De aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué qué? Con la collera colorada. Pero te vas a aprender con algo bien rico. Y dice así. Yo sé que esto es un himno en Colombia. Lo que quizá ya tú estás más para acá que para allá. Te lo voy a decir. Quiero contar tu pedacito de la historia negra. De la historia nuestra, caballero. Dice así.
Caliente.
muchas gracias. Thank you, thank you. Vamos a hacer una gran salsa. Después de esta gran salsa que hicimos ahora mismo, vamos a hacer otra grande que popularizó mucho el maestro Willy Colón y en Cuba la hito y su sonora y dice así
que hay, mi gente, tristemente, tenemos que decirle que tenemos la última canción para ustedes esta noche. Yes, una más. Vamos a hacer una canción que nos identifica a todos los latinos desde el año 1996. Este gran cantante puertorriqueño puso muchos merengues, hizo popular esta canción que dice así. Algo en tu cara me fascina. Será tu sonrisa. Te lo dije, la chola. Será tu sonrisa. Vamos. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Eh, eh. Sonríe muy bonita. ¿Se la sabe o no? ¿Cómo que no se la sabe? Crespo. Do you know another one? Yeah. Qual? Which one? Oh, really? How's that say? I forgot. How is that song say? Como es? Como esa canción? Oh, mira! Where are you from? Oh, Mexico! Yes, oh. Que viva México lindo! Yo sabía que soy Woo! afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar! Sé bien que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a... Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero si Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. 
Thank you, my friend, the guys. Audio, oh my God, thank you very much, you guys. All of you, thank you for your job. We appreciate it. Thank you so much, everybody. Thank you for coming. I hope you've had a wonderful evening. And um, I just want to say a special thank you to everybody who uh, contributed to this event, especially my partner in crime, Lenora Deuce. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a mi compañera en crimen, yo, Lorena Deuce. <laughs> and really importantly, our guiding light. Michelle Lopez. Y muchas gracias a la persona que nos guía, Michelle Lopez. Good night, everybody. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Quita. 